প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তো একটু হাসতেছো না চিন্তা করতেছো কি রে স্যার আবার কেন বলতেছে রাই মানে এখানে আসলে অনলাইনে যেহেতু চিন্তা করলাম যে না অনলাইনে যেহেতু দিয়েছি তাহলে একটু জিনিসটা মানে এটাকে কি বলে মানে ফরমাল ওয়েতে বলা কি ওয়েতে বলা বলো এমনি তো তোমাদের সাথে অনেক হাসি ঠাট্টা বা বিভিন্ন ভাবে করি হ্যাঁ রেকর্ডেড থাকবে সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই তো যাই হোক আজকে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে বোর পরমাণু মডেলের প্রয়োগ তো প্রয়োগ বলতে কি বুঝায় তার মানে হচ্ছে বুঝায় যে বোর পরমাণু মডেল থেকে আমরা ওই হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কি বলো হাইড্রোজেন পরমাণু কি নির্ণয় বলো ব্যাসার্ধ নির্ণয় এবং ব্যাগ নির্ণয় এই দুইটা টপিক আজকে আমরা পড়বো এবং ম্যাথ করব তাহলে আজকে টপিকটা আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি বলো তো গুণগত রসায়ন আমাদের রেগুলার ক্লাস কিন্তু এটা ঠিক আছে রেগুলার ক্লাসের গত ক্লাসে আমরা বোর পরমাণু মডেলটা কি করেছিলাম শেষ করেছিলাম এবং ইয়ার সহ উদ্দীপক সহ এম সিকিউ সহ শেষ করেছিলাম মনে আছে এবং আমরা অ্যাডমিশন টেস্টে কি কি বিষয় আছে সেগুলো শেষ করেছিলাম আজকে তার পরের ভাষা এই টপিকটা এইচ এস সি পরীক্ষায় সাধারণত ফিফটি পার্সেন্ট আসে কত পার্সেন্ট আসে বলো তো ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে এটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যারা একটু দুর্বল স্টুডেন্ট তাদের জন্য আর যারা অ্যাডমিশন দিবা বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন দিবা যারা মেডিকেলের জন্য একদমই গুরুত্বপূর্ণ না তাহলে এটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য একদম জিরো পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট বলো জিরো পার্সেন্ট গুরুত্বপূর্ণ তার মানে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় টোটালি মেডিকেলে ম্যাথ আসে এই ম্যাথ আসতে শুনেছ হ্যাঁ ম্যাথ আসতে শুনেছ শোন তাহলে মেডিকেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় তাহলে কার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবার আসো তুমি আমাকে বলতে স্যার বার্সারির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিনা বার্সারির জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ আমরা জানি যে এই ম্যাথ গুলো করতে গেলে ক্যালকুলেটার লাগে রাইট তাহলে ক্যালকুলেটার বার্সারিতে কি করতে যে না বলো ব্যবহার করতে দে না তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু সূত্র আসতে পারে কিন্তু এটা দিয়ে ক্যালকুলেশনটা তোমার আসার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু একটা সূত্র যখন আমরা পড়ব তখন সেক্ষেত্রে ওই সূত্রে কিভাবে আসছে কেমনে আসছে জানাটা জরুরি যদি বা সেটা পরীক্ষায় আসবে না আসবে পরীক্ষা আসবে না তাহলে না আসলেও আমাকে কি করতে হবে বলো পড়তে হবে কি করতে হবে বলো পড়তে হবে কেন পড়তে হবে বলো বেসিকটা জানার জন্য কারণ আমি বারবারই বলি কোনো কিছু প্রয়োজন না হলে অনেক সময় কিছু জিনিস কি করতে হবে তোমাকে বেসিকের জন্য আগায় রাখতে হবে যাতে করে পরবর্তী থিওরিটা বুঝতে বা কোনো ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল কোনো টার্ম যদি প্রশ্ন ঘুরাই দেয় তাহলে তুমি আর বেসিক জানলে ওই প্রশ্ন যেরকম ঘুরাবে ঘুরা তোমাকে কি করতে পারবে না বলো আটকাতে পারবে না এই কারণে তো যাই হোক আমাদের পড়া হচ্ছে তাহলে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যারা বুয়েট এবং সিকের ওয়েট দিবা যারা বুয়েট এবং কি বলো সিকের ওয়েট দেখো সিকের ওয়েট দিবা তাদের জন্য এই টপিকটা কি বলো খুবই কি বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের একাডেমিকের জন্য একাডেমিকের জন্য একাডেমিকের জন্য এটা কত পার্সেন্ট বলো ফিফটি পার্সেন্ট আর মেডিকেলের জন্য জিরো পার্সেন্ট আর ভার্সিটির জন্য আমি থার্টি পার্সেন্ট ধরবো ওই সূত্র আসতে পারে কি আসতে পারে বলো সূত্র আসতে পারে তাহলে কোনটা এই টপিকের গুরুত্বটা বুঝছো তো তো তাহলে এবার আসো আমরা কিন্তু থিওরি পড়ে দেন সূত্র প্রয়োগ করব মানে বেসিকটা পড়ে সূত্রটা প্রয়োগ করব প্রথমে আমাদের টপিকের নাম হচ্ছে হাইড্রোজেনের কি বলতো হাইড্রোজেনের কি নিয়ে বলো হাইড্রোজেন পরমাণুর পরমাণুর ব্যাসার্ধ নির্ণয় পরমাণুর ব্যাসার্ধ নির্ণয় ব্যাসার্ধ নির্ণয় নির্ণয় টপিকের নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ নির্ণয় সবাই একটু খাতা কলম নাম লিখো আমার সাথে সাথে লিখো এই সবাই একটু দেখো লিখো ঠিক আছে কিনা একটু দেখো আমরা কি কোন ধরনের ইয়ে করছি মানে কোন ধরনের প্রি প্ল্যানিং করছি হঠাৎ করে মনে করলাম যে না লাইভ নেওয়া দরকার কারণ হঠাৎ করে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে কিনা তো তোমাদের সাথে একটু মজা করতে পারি অন্যরা একটু দেখুক আমরা অফলাইন ক্লাস গুলো কেমনে নি রাইট সেটাও জানার দরকার আছে না অনলাইন তো হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে একটা মুখোশ এই অনলাইনটা পুরোটা একটা কি বলো মুখোশ মানে ভিতরের জিনিসগুলো বোঝা যায় না বাইরের চাকচক্য বোঝা যায় রাইট অনলাইনটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ মুখোশ মুখোশের মতো সত্যি বলতেছি মানে গ্লামার থাকবে কিন্তু ভিতরে রসকস থাকবে না হ্যাঁ বুঝো রাই রসকস থাকবে না মনের আনন্দ থাকবে না পরমাণু যদি আমি চিন্তা করি দেখো একটা পরমাণু যদি আমি চিন্তা করি দেখো এদিকে তাকাও ভালো করে খেয়াল করবা দেখো কি হইলো 
দেখো এই দাও একটা পরমাণু আমি দেখলাম দেখো এটা একটা পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু আমি লিখলাম দেখো এটা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু ঈশ্বরকে তো কেন্দ্রে কি থাকে বলো তো কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে দেখো কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে আমি লিখলাম কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জ বিষ্ণু নিউক্লিয়ার কি থাকে বলো পজিটিভ চার্জ বিষ্ণ তাহলে দেখো বোরের পরমাণু বোরটা মূলত কার জন্য প্রযোজ্য একটি মাত্র ইলেকট্রন বিষ্ট পরমাণু বা আয়নের জন্য প্রযোজ্য তার মানে কেন্দ্রে যতটা প্রোটন থাক ডাজেন ম্যাটার কেন্দ্রে যতটা প্রোটন থাক ডাজেন ম্যাটার তাহলে ম্যাটারটা কি বাইরে ইলেকট্রন একটা থাকতে হবে এই ইলেকট্রন বাইরে থাকতে হবে একটা থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ম্যাটার তো এখন কেন্দ্রে যে প্রোটন কয়টা থাকবে সে ব্যাপারে যদি নির্দিষ্টতা না থাকে প্রোটন চৌকাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ঈশ্বরকে আবার আরেকটা জিনিস দ্বারা প্রকাশ করি বলো জেড দ্বারা কি দ্বারা প্রকাশ করি জেড দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে জেড মানে হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা জানি কিনা তো এখন আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু চার্জের উপর নির্ভরশীল রাইট তাহলে দুই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ পরস্পরকে কি করে বলো আকর্ষণ করে আর যদি ধনাত্মক ধনাত্মক হয় পরস্পরে কি করে বিকর্ষণ করে এই ব্যাপারটা আসবে তাহলে নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রনের যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের নাম কি আকর্ষণ বল না কি বলবো আমি চার্জটাকে মানে চার্জের যে ব্যাপারটা সে চার্জটাকে যদি আমি একটা ইউনিট ধরতে পারি পজিটিভ নেগেটিভ না চিন্তা করে মানে চার্জটাকে যদি একটা ইউনিট হিসেবে ধরি মান হিসেবে ধরি কি হিসেবে ধরি বলো মান হিসেবে ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের চার্জ কত সেটা আমাকে জানতে হবে কার চার্জ কত বলো তো নিউক্লিয়াসের চার্জ কত জানতে হবে তাহলে সবাই তোমরা জানো দেখো একটা প্রোটনের চার্জ আমি বেসিকটা এখানে নিচে লিখেছি দেখো একটা প্রোটনের চার্জ সবাই একটু খেয়াল করো যে একটা একটা প্রোটন দেখো একটি প্রোটনের চার্জ প্রোটনের চার্জ দেখো ইজ ইকুইভ্যালেন্স মানে সমান একটা ইলেকট্রনের চার্জ চার্জ এখন দেখো তুমি আমাকে বলতে পারো স্যার একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম আমি মানের হিসাব করছি আমি কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ হিসাব করছি না তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ এর ব্যাপারটাকে আমি কিভাবে চিন্তা করতেছি আকর্ষণ বল হিসাবে এই হিসাবে চিন্তা করতেছি কারণ পজিটিভ নেগেটিভ কে পরস্পর কি করে বলো আমরা এও জানি যে একটা পরমাণুতে মানে পরমাণুতে আমি কিন্তু আয়নে পড়ি না কি বলছি বলো যে যতটুকু পজিটিভ চার্জ থাকে কেন্দ্রে ঠিক ততটুকু নেগেটিভ চার্জ বাইরে থাকে জানি না এই কারণে পরমাণু সমূহ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ এই পরমাণু কি নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কেন কারণ পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রন পরস্পর সমান জানি কিনা বলো ওকে ভাই তাহলে আমি কিন্তু চার্জের মানের কথা বলছি আমি কিন্তু কিসের কথা বলি না বলো মানে মানে পজিটিভ নেগেটিভিটি চিন্তা করিনি তো আমি পুরো জিনিসটাকে এই ব্যাপারটাকে দুটো জিনিসটাকে আমি ই দ্বারা প্রকাশ করতে পারি কি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি ই দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এই ব্যাপারটাকে যদি আমি ই দ্বারা প্রকাশ করি মানে ই দ্বারা যদি প্রকাশ করি আমি তো তাহলে আমাকে বলো কেন্দ্রে যে চার্জের পরিমাণ থাকবে সেটা জ্যাডি হবে না দেখো জ্যাডি হবে না আমি বলি মনে করো তোমরা এখানে চারজন বসছো রাই একটা বেদ এখন আমি মনে করলাম প্রত্যেকের চার্জ হচ্ছে যে মনে করো প্লাস টু ধরে নিলাম তো এখন বলো চারজনের চার্জ কত প্লাস এইট হবে না কেন বলো প্লাস টু ইন্টু কত বলো ফোর তার মানে একটা প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ই তাহলে জেড সংখ্যক প্রোটনের চার্জ কি হবে হ্যাভিউ গট দা পয়েন্ট সমাজদার কে নিয়ে ইশারায় কাপিয়ে কি রে আমার ডায়লগটা এখনো মুখস্থ হয় নাই মানে বুঝদার যারা তাদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট জোরে বলো না ইশারা কি রে পরীক্ষা হলে তো ঠিকই ইশারা করতে পারো ক খ করার সময় বন্ধু দুস্ত এই নম্বরটা কি সাংকেতিক ভাষায় তোমরা করো না এখানেও পড়াশোনাটা গো ওভাবে বুঝতে হবে না বুঝতে বলবা ওকে ভাই এবার আসো ख्याल करो तो মেইন যে ফোকাসিং পয়েন্টটা সেটা একটু মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রে তাহলে আমি কি দেখতে পারি বলো কেন্দ্রে মোট চার্জের পরিমাণ দেখো কেন্দ্রে এটা কি বেসিক বুঝে গেছে মানে আমি ইকুয়াল বলতে কি চার্জের মান সমান আমি কি বলছি বলো আমি কি বলেছি যে পজিটিভ নেগেটিভের কথা বলছি আমি বললাম যে চার্জের মান কি সমান সেই অর্থে আমি দোরোটাই কি দর্শী বল সমান দর্শী ই দর্শী বুঝতে পারছি কিনা মাথায় ঢুকছি কিনা কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবা এমন হয়েছে তোমাদের এতদিন তোমরা আমার কাছে ভর্তি হয়েছে পড়তেছ প্রশ্ন করেছো আমি আনসার দিন এরকম কখন হয়েছে ইনশাল্লাহ হবেও না যেরকম কোয়েশ্চেন করো তো আসো একটা প্রোটনের যদি ই হয় তাহলে কেন্দ্রে প্রোটন কয়টা আছে দেশ থাকতে পারে না হাইড্রোজেনের জন্য জেড এন মান ওয়ান ঈশ্বরকে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বলেছিলাম 
কেন্দ্রে প্রোটন যতটাই থাকুক ডাজেন্ট ম্যাটার বাইরে ইলেকট্রন করে থাকতে হবে কারণ বড় পরমাণু বলে সত্য কি ছিল একটি মাত্র ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়নের জন্য প্রযোজ্য কথাটা এরকম ছিল না আমি কি কথাটা বুঝাইতে পারছি একটি মাত্র ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা কিন্তু কেন্দ্রে প্রোটনের কথা বলছে একবারও বলছে বলো তাহলে এরকম হলে দেখো আমাদের এই বোরের মডেলটা হিলিয়াম টু প্লাস এর জন্য সরি হিলিয়াম প্লাস এর জন্য বোরের মডেলটা প্রযোজ্য লিথিয়াম টু প্লাস এর জন্য বোরের মডেলটা প্রযোজ্য তো বলো এটা কেন্দ্রে কয়টা প্রোটন থাকবে বলো লিথিয়ামের কয়টা থাকবে সেটা হলো হই যে খুশি মাই নাক পড়ে গেল আমাদের চারটা কেন বলছো তিনটা লিথিয়ামের তিনটা না আচ্ছা বলো হিলিয়ামের কয়টা বুঝেঙ্গা পারেঙ্গা ওকে রাইট বুঝবা তো আবার এবার এই বিষয়গুলো না বুঝবে না তোমার কাছে খুদুর বুদুর করবে মনটা আনছান করবে জি স্যার বলো আচ্ছা হিলিয়ামের কেন্দ্রে প্রোটন কয়টা থাকে দুইটা দুইটার কথা বলছি আর কি আর লিথিয়ামে কেন্দ্রে প্রোটন কয়টা থাকে তিনটা তার মানে তার পারমাণবিক সংখ্যা কত বলো তিন মাথায় ঢুকছে ঢুকে নাই ফাইন ওকে তাহলে কেন্দ্রে মোট চার্জের পরিমাণ দেখো মোট চার্জের পরিমাণ মোট চার্জের পরিমাণ চার্জের পরিমাণ কত হবে বলো তো পরিমাণ কি বলো জেড ই হবে বুঝতে পারছি কিনা ইলেকট্রন কি ইলেকট্রন ইলেকট্রন কত বলো ই গুণন্ডত গুণন্ডত মানে কক্ষপথে গুণন্ডত ইলেকট্রন ইজিকুল ই ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ই কক্ষপথে গুণন্ডত আমি লিখবো কক্ষপথে কক্ষপথে গুণন্ডত গুণন্ডত ইলেকট্রন এর চার্জ কে আমরা কি ইলেকট্রনের পরিমাণ লিখবি পরিমাণ লিখি পরিমাণ মানে কি চার্জের পরিমাণটাই বুঝাচ্ছি পরিমাণ সমান হচ্ছে ই আমি ই ধরলাম ই কেন দোষছি বলো তো হ্যাঁ বলো কেন কারণ ইলেকট্রন কয়টা বলো তো আমি জেড দ্বারা গুণ করি না কেন কারণ ইলেকট্রন সত্য হচ্ছে বড় পরমাণু মডেল ইলেকট্রন কয়টা থাকতে হবে একটা থাকতে হবে এক বুঝো না কথা বাইরে ইলেকট্রন একটা থাকবে বাট কেন্দ্রে কয়টা প্রোটন থাকবে এই কথাটা বলা হয় না এই হচ্ছে কথা মানে টুইস্টটা বুঝছো মানে বোরের পরমাণু মোড়ে প্রয়োগ কিন্তু সত্তর আমরা কিন্তু ট্রফিকের নাম তাহলে সত্তর কারণে আমাদের বিষয়টা আসছে রাইট ওখান থেকে আমি হাইড্রোজেনের পরিমাণটা নির্ণয় করবো তাহলে এখন আমাকে বলো ইলেকট্রন প্রোটন কি করে বলো কলজার ভিত্তে বাঁধে রেখে রাইট হ্যাঁ কলজার ভিত্তে কি রেখে বলো এখন দেখো এই ইলেকট্রনে দেখো এই কেন্দ্রে আমি যে দিলাম এখানে দিলাম দেখো এখান থেকে এখানে যে আমি এটা দিলাম দেখো এখান থেকে এখানে আমি দিলাম তাহলে এটা মধ্যে অতি দূরত্ব কি বলো আর এবং বাইরে ইলেকট্রন ই দেখলাম রাইট এরকম লিখলাম রাইট আচ্ছা এটা এটা তো দুই রকমের গুণন বলতে দুই রকম মানে গুণন যখন হয় তখন দুই রকমের কাজ করে একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী আর একটা কেন্দ্র বিমুখী দুইটা বল পরস্পর সমান এই কারণে কিন্তু একটি স্থির কক্ষপথে আবর্তন করে তো তাহলে এখন মনে করো এই কেন্দ্রমুখী বল জি স্যার বলো কেন্দ্র মানে অর্থাৎ ইলেকট্রন যখন গুণন থাকে তার মধ্যে দুইটা বল কার্যকর থাকে একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী আর একটা কেন্দ্র বিমুখী দুইটা বল পরস্পর সমান হয় এই কারণে সেটা স্থির কক্ষপথে আবর্তন করে রাইট গত ক্লাসে মনে একটা প্রশ্ন ছিল যে কেন ইলেকট্রনটা এক কক্ষপ থেকে অন্য কক্ষপথে সহজে যায় না প্রাথমিকভাবে কেন কারণ গুণন্ডত ইলেকট্রনের কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্র বহিমুখী বল পরস্পর সমান বুঝতে পারছি বল কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্র বহিমুখী বল পরস্পর তাহলে কেন্দ্রমুখী বল যদি হয় আমি কেন্দ্রমুখী বলকে আমি এফ ওয়ান ধরতে পারি আর এই কেন্দ্র বহিমুখী বলের জন্য যে স্ট্রেট পরামর এই যে এফ টু তার মানে কেন্দ্র বহিমুখী বল যখন হবে তখন কি একটা মানে স্পর্শক বরাবর লম্বভাবে সে কি অন্যদিকে চলে যাবে না জিনিসটা যদি আমি চিন্তা করি এইভাবে যেমন আমার এটা দেখো আমি এটা আমি নিলাম কারো গায়ে টাই পড়লে আমাকে কিছু বলিও না দেখো আমি কারো গায়ে টাই পড়লে কিছু বলিও না বলবা দেখো আমি এটা ঘুরাচ্ছি ঘুরাচ্ছি ঘুরে দেখো এটা তার মানে আমার সেন্ট্রালে একটা কেন্দ্রমুখী বল আর ঘূর্ণনের কারণে সে স্পর্শক বরাবর একটা কি বহিমুখী বল উদ্ভব হচ্ছে রাইট তো এখন দেখো আমি যদি কোনো কারণে দেখো এই যে এটা ছেড়ে দিই দেখো ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে একটা একটা নির্দিষ্ট সরল মানে ওই ওই স্পর্শক বরাবর দৌড় দিছি কিনা বলো দিছি কিনা বলো না আমি আমার চশমা দিয়ে দেখাই দাম আগে আগে এরকম কতগুলো চশমা ভাঙছি এরকম করে 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 হট করে দেখা যায় এক দিকে আবার চলে গেছে ওইদিকে দেখছো কিনা এগিয়ে চলে গেছে আচ্ছা ওইদিকে চলে গেছে আচ্ছা দাঁড়া ওদিকে মারি দাঁড়া দাঁড়া ওইদিকে তোর দিকে মারি রাইট একদিকে মারলে হবে রাইট এদিকে দাও যা মারো না সমস্যা নাই এটা ব্যাপার না বিগুল চশমা ভাঙলে অসুবিধা নাই টাকা যাক খেলা সুন্দর হোক সমস্যা নেই বাংলা অসুবিধা নেই শিখতে পারলে বাংলায় তো সমস্যা নেই নাকি শিখেতে ভাবতে হবে মানে আগে যখন কোনো কিছু থাকতো না কত চশমাতে ভাঙছি পোলামেন্ট পড়াইতে পড়াইতে মানে ডাইরেক্ট আর কিছু পাচ্ছি না সামনে তখন ডাইরেক্ট চশমা দিয়ে এরকম বুঝাইতেছি টেনশিত হয়ে গেছে আচ্ছা ফাইন তো তাহলে 
তাহলে আসো এবার আসো আমাদের মেইন যে ব্যাপারটা দেখো তো তাহলে কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্র বিমুখী বল পরস্পর কি বলো সমান তাহলে আমি কেন্দ্রমুখী বল ইজিকুল টু তাহলে ব্যাসার্ধ কি প্রথমে ব্যাসার্ধ লিখি ব্যাসার্ধ ইজিকুল টু কি বলো আর আর এখন আসো আমরা লিখব সবাই একটু লিখে নাও নোট করে নাও আমার সাথে সাথে নোট করে নাও চিত্রগুলো নোট করে নাও বেসিকটা নোট করে নাও এখন আসো কেন্দ্রমুখী বল দেখো কেন্দ্রমুখী বল এই যে কেন্দ্রমুখী বল এই যে কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বল তাহলে বলো এই কুলম্বের সূত্র পড়েছ হ্যাঁ বলো এই কুলম্বের সূত্র কি পড়ছিস আকর্ষণ বলের মান চার্জ দয়ের গুণ বলে সমানুবাদিক দূরত্বের বর্গের হ্যাঁ বল চার্জ দয়ের গুণ বলে সমানুবাদিক দূরত্বের পড়াস নাই শর্ট সিলেবাস শর্ট সিলেবাস পড়াস নাই আচ্ছা কোন চার্জ দেখ এক চার্জই তো কোন দুইটা বস্তু পরস্পর থেকে যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যদি অবস্থান করে মানে আকর্ষণ বলের সীমার মধ্যে থাকে তাদের এই আকর্ষণ বলের মান চার্জ দয়ের গুণ বলের সমানুবাদিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক কথাটা বুঝতে চেষ্টা করি ব্যস্তানুপাতিক বলছে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই ডি এস কোয়ার এরকম একটা মান পড়েছিস কিনা মনে পড়ে তো তাহলে পড়ছিস কিভাবে এক্সট্রা পড়ছিস মানে কি দেখ দুইটা চার্জই তো বলছে দেখ এরকম দেখ দুইটা চার্জ এই দেখ এটা কিউ ওয়ান চার্জ এটা হচ্ছে কিউ টু রাইট তো তাদের মধ্যবর্তী যে আকর্ষণ বলে যে এফ তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি হয় তো তাহলে দেখ এটা লিখিস না বুঝার জন্য দেখ এফ ইজ এস পড়ার সময় দেখ কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ ওয়ান কিউ টু তারপর ডি এস কোয়ার এরকম একটা সূত্র ছিল মনে আছে কিনা দেখ তো হ্যাঁ এটা মহাকর্ষীয় বলে আছে পদার্থবিজ্ঞানে মহাকর্ষীয় বলে আছে না বস্তুদের বরের গুণ বলে সমানুপাতিক দূরত্বের বর্গের এই চোখের আড়াল তো তার মানে দূরত্ব বাড়লে ভালোবাসা কমে দূরত্ব বাড়লে কি কমে বল তাহলে আকর্ষণ বল কমবে দূরত্ব বাড়লে রাইট কমবে না বল না আর যদি চার্জের পরিমাণ যদি বাড়ে আকর্ষণ বল বাড়ে এই চার্জের পরিমাণ বাড়লে কি বাড়ে বল আকর্ষণ বাড়ে কিন্তু বর্তমানে তো ছেলে মেয়েরা বলে দূরে গেলেই নাকি ভালো আমি জানি না অবশ্যই আবিষ্কার করলে কার সূত্র নামে পড়তি জাহিদ স্ল মানে আমার নামে পড়তি পড়তি না আমি আবিষ্কার করি ফেললে এটার নাম কি বলিস জি স্যার ইনশাল্লাহ তাহলে দেখো এদিকে আসো এই সবাই আশা করি লিখছো লিখছো না আচ্ছা এখানে একটা কোনো কাহিনী আছে কাহিনীটা একটু বুঝে নাও এটা কিন্তু সমানুপাতিক খেয়াল করেছো কিনা যায় না কি বলো সমানুপাতিক তো তার মানে এখানে মাঝখানে একটা ধ্রুব মান আছে রাইট মনে আছে কিনা তো এই ধ্রুব মানটা যদি আমি খেয়াল করছি এটা একটু বেসিক এক পাশে লিখিও তোমরা মানে এই পয়েন্টটা এই যে এখান থেকে এই পয়েন্টটা এক পাশে লিখিও তাহলে এখানে যদি আমি ধ্রুব মান যদি অ্যাড করি তাহলে দেখো এই ব্যাপারটা একটু সেন্সিটিভ জিনিস আমি বুঝানোর জন্য দেখো এখানে কেত ইন্টু কিউ ওয়ান তারপর কি বলো কিউ টু ডি এস কার এই কের মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলন নট এটার মান এটাকে বলা হয় তোমার এটাকে বলা হয় মানে যে তাদের আকর্ষণ এটা বেদাঙ্ক বলা হয় বুঝছো কিনা তাহলে শূন্য মাধ্যমে এটা বেদাঙ্ক বলা হয় তাহলে দেখো এটা এফ সাইলন নট তো তো এখানে কিউ ওয়ান এই যে কিউ ওয়ান এখানে কিউ টু আর এখানে হচ্ছে ডি এস কার তো এখন এই যে মানটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মানটা এই মানটা হচ্ছে এসা এককে কি এককে বলতো এসা এককের মধ্যে এম কে এস এককে যদি করি কি এককে বলতো এম কে এস এককে যদি করি তাহলে এই মানটা দিয়ে এম কে এস এককে করি আমি এম কে এস এককে করি তাহলে এই সূত্রটা প্রয়োগ করে এফ সেলেন নটের মাংস আমাকে মানটা বের করতে হয় মানটা কি করতে হয় বলো বের করতে হয় কিন্তু আমরা আমাদের রসায়ন বইতে সেটা এম কে এস এককে করবো না কোন এককে করবো বলো সিজিএস এককে করবো কোন এককে করবো বলো সিজিএস এককে যখন করব তখন এই পুরো মানটার মান কত হয়ে যায় বলো ওয়ান হয়ে যায় কত হয়ে যায় বলো ওয়ান ধ্রুব মানতা সেটার মান কত হয়ে যায় বলো ওয়ান ওয়ান যদি হয় তখন আমি এফ ইজ ইকুয়াল টু কোন এককে লিখবো সিজিএস এককে কোন এককে বলো এই অঙ্কগুলো যখন আমরা করব সিজিএস এককে করব আর এম কে এস এককে যদি করি তাহলে সূত্রের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে সূত্র যেগুলো মুখস্থ করবা সেই সূত্র না থেকে এই পয়েন্টগুলো অ্যাড হবে বুঝতে পারছি তাহলে তোমার সূত্র মনে রাখাটা কি হবে বলো কষ্ট তো এই কারণে এই অঙ্কগুলো আমরা কোন এককে করবো সিজিএস এককে করে দেন আমরা কি করব কনভার্ট করে এম কে এস এককে নিয়ে যাবো আর এটা তো পরীক্ষায় আসে না এইস সি পরীক্ষায় তেমন একটা শুধুমাত্র সূত্র দিয়ে আসে তাহলে এই ব্যাপারে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা তাহলে কোন একে মুখস্থ করবা বলো সিরিয়াস একে মুখস্থ করবা তো তাহলে আমার যে প্যাটার্নটা যে ব্যাপারটা আসলো সেখান থেকে আমি এটা লিখতে পারি এইভাবে দেখো কেন্দ্র মুখে আকর্ষণ বলের মানটা দেখো তবে দেখো এটা আমি সমান তাহলে কের মানটা কত হবে বলো কোন এককে বলো সিরিয়াস একক তাহলে দেখো এ জেড ই হচ্ছে কেন্দ্রের চার্জ কোথায় চার্জ বলো 
सूत्र लिखते सूत्र मुखस्त हो सूत्र हे देखो एम सूत्र देखो मुखस्त रखते कथागुलसिकता मन पड़ते मानी तोरा मुखी सुनिर्दिष्ट कक्षपाते आवर्तन कर लिखबा 
তুই লেখা লাগবে না কি বলিস একটা ছেলে তোর মনে পরীক্ষায় ক্রিয়েটিভিটি দেখাচ্ছে আর তো পরীক্ষায় তোর মানে পরীক্ষার রচনা হচ্ছে এরকম যে একটা ক্রিকেট ম্যাচ তো এটা নিয়ে একটা রচনা আসছে আর কি এখন ছেলেটা এক মিনিটে লেখা শেষ তো বলে যে সে এক মিনিটে তার লেখা শেষ এত বড় রচনা এক মিনিটে শেষ লেখা এক মিনিট লাগে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ ছেলেটা লাইন ছিল বৃষ্টির কারণে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে কিন্তু তার কথাটা মিনিংফুল বৃষ্টিরও তো ক্রিকেট খেলা হয় না সেদিন বৃষ্টি ছিল এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি এটা কি বল ক্রিয়েটিভিটি তোকে কিছু কিছু জিনিস স্মার্ট হয়ে দেখে খেলতে হবে আমার মতে নাম্বার দেওয়া উচিত পূর্ণ মার্সি দেওয়া উচিত কেন এই ধরনের ঘটনাগুলো জানো না ক্রিয়েটিভিটি তোকে ড্র হয়ে গেছে সারাদিন খেলে কি করবে এই কারণে তো হিটলার হিটলার নেই জার্মানিতে ক্রিকেট নিষিদ্ধ করছে কি হিটলার না সারাদিন ফার্স দিন আসি দেখে যে এখন খেলা নাকি ইয়া হয় নাই এই ধরনের খেলা তো দরকার নাই যে ড্র কেন হবে জিততে হবে নাহলে হারতে হবে এতদিন কষ্ট করে খেলছে যদি সমান হয় তাহলে কেন লাগে আচ্ছা আছে ভাই দেখো জানা আছে কি লিখবো বলো জানা আছে লিখো জানা আছে সবাই এফ ওয়ান জানা আছে লিখবো মানে বুঝছো তো এফ ওয়ান সবার কথা বলো এফ টু ওকে তো এবার আমরা লিখতে পারি বা জেড স্কোয়ার দেখো জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এম বি স্কোয়ার বাই কি বলো আর এটা ভাই লিখবা লিখার পরে আসো এখান থেকে এখান থেকে এই আর আর কাটাকাটি যাবে তাহলে দেখো কাটাকাটি করো তুমি কি বুঝতেছো মাথা ঢুকতেছে এ মাথা ঢুকতেছে কেউ লজ্জা পাবা না মানে সোজা না অনেকে হয়তো মানে স্যার কি মনে করবে এটা চিন্তা করে কথা প্রশ্ন করে না আবার অনেকে মনের ভিতর ডুকিয়ে রাখা খুব গুরু জঘন্য মনের ভিতরে খুব জমায় রাখলে সেটা বিস্ফোরিত হইলে তার ভয়ঙ্কর একটা শক্তি নির্গত হবে মানে কেমেস্ট্রির ভাষায় এই কারণে সবকিছু এক্সপ্রেস করা উচিত কি করা উচিত বলো মানে মনটাকে কখনো ভারী করবা না মানে যে কোনো মনের ক্ষোভ বা মনের আকাঙ্ক্ষা এগুলা সবচেয়ে বেস্ট হয়েছে কাকে আল্লাহ সব শুনতে পারবে তোর মানে ভালো কথা শুনতে পারবে তোর খোপ থাকলে সেটাও আল্লাহকে বলতে পারবা আল্লাহ কেন কেন এমন হলো শুধু আমি এইভাবে বলতে পারবো অসুবিধা নেই হয় না আচ্ছা এবার দেখো এদিকে দেখো এবার দেখো আল্লাহকে বলা যাবে সবকিছু এখন দেখো আর এটা এন মনে করি এটা আর আচ্ছা এটা এন মনে করি এটা হচ্ছে আর আচ্ছা ওকে এবার আসো তো এবার কাটাকাটি যদি করো তাহলে এখানে আর তো জেড ই স্কোয়ার হয় আর এখানে কি হয় বলো এম শুধু এম বি স্কোয়ার শুধু এম বি স্কোয়ার হয় এম বি স্কোয়ার তো আমি কি এটা লিখতে হবে আর আর কাটাকাটি গেছে তো তাহলে আমি সুতার আগে আমি লিখতে পারি দেখো বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জেড ই স্কোয়ার বাই কি বলো তো এম আর এই পয়েন্টটা এটাকে আমরা নোট করব এটাকে আমরা নোট করে এটাকে এক নং সমীকরণ দেবো এক নং সমীকরণ দেবো দিতে পারি আচ্ছা এক নং দেবো না তিন নং দেবো তিন নং দেওয়ার দরকার নেই ওই যদি তো বুঝে গেছি আচ্ছা ভাই এটাকে এক নং সমীকরণ দাও দেওয়ার পরে হ্যাঁ বুঝো নাই মাথা ঢুকছে মুখস্থ হয়ে গেছে না বলো কেন্দ্রমুখী বলো সূত্র কি বলো জেড স্কোয়ার বাই আর নাকি আর স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার আর কেন্দ্র বিমুখী এম বি স্কোয়ার বাই আর মুখস্থ হয়েছে না শর্ত মধ্যে দুইটা পরস্পর এখান থেকে বিএস কোয়ার মানটা বের করবো প্রথমে একদম সহজ শর্টকাট হলো না যদিও বা এটার প্রয়োগ বা এটার প্রমাণটা পরীক্ষায় আসবে একদমই আসবে না সোজা কথা আসবে না মানে আসবে না কিন্তু শিখতেছি কিসের জন্য বলো বেসিক ক্লিয়ার জন্য মানে স্ট্রং করা দেশ শিখ এটা মাথা রাখবা আবার অনেকে মানে এটা মুখস্থ করতে হবে এটা চিন্তা করে আবার প্যারাশান নিতে পড়ে যাইও না অনেক আছে এটা মুখস্থ করতে হবে কিনা এটা চিন্তা করতেছো না দরকার নাই মুখস্থ করার এবার আসো আমরা পরের পয়েন্টে যাবো এবার আমরা জানি দেখ দেখো এদিকে দেখো এবার দেখো বোরের পরমাণু মডেলে দ্বিতীয় সূত্র থেকে জানা জানি বলো বোরের পরমাণু মডেলে দেখো বোরের পরমাণু বোর পরমাণু মডেলে পরমাণু মডেলে মডেলে দ্বিতীয় শিকার্য থেকে দ্বিতীয় শিকার্য থেকে শিকার্য থেকে আমরা জানি আমরা জানি কি জানো বলো তো কি জানো কি জানো বলো এম বি আর সমান কি বলো এন এস বাই টু বাই এম বি আর ইজ ইকুল জি স্যার কিছু বলবা জানা আচ্ছা আমরা জানি লিখছি আচ্ছা ঠিক আছে জানা আছে যা দেখো তো ঠিক আছে কিনা বা এবার স্কোয়ার করো বিয়ে স্কোয়ার কেন করতেছি বলো তো ওদের সাথে মিলানোর জন্য মিলানোর জন্য 
তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু দেখো এই এল স্কয়ার এইচ স্কয়ার 4 পাই স্কয়ার এম স্কয়ার আর এম স্কয়ার আর স্কয়ার এম স্কয়ার কি বলো আর স্কয়ার এটাকে দুই নং সমীকরণ দেখো দুই নং সমীকরণ দাও দুই নং সমীকরণ দাও দুই নং সমীকরণ দাও ভালোভাবে দাও দুই নং সমীকরণ দাও দুই নং সমীকরণ দাও এই 27 জন দেখতেছে এখন দেখছিস এখন ঘুম থেকে উঠছে হঠাৎ করে ওকে ফাইন দেখো এই দেখো ওকে এবার আসো এই দেখো আসো খেয়াল করো মাথা ঢুকছে কিনা বলো আচ্ছা এবার আমরা কি করব বলো তো তোমরা বলো এক সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই তো আবার আমরা লিখব সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই ওকে সমীকরণ লেখো সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই লিখো সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই সমীকরণ দেখো সমীকরণ সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই ও দুই হতে পাই দুই হতে পাই কি পাও মানটা বসে দিবা কি পাও বলো বলো কি পাও হ্যাঁ এম আর ভাই বুঝছো তো নাকি বুঝো নাই এই নাকি শর্ট টাইম মেমোরি লস আগে কি বলছস বলি গেছিস আমাদের কিন্তু সাইকোলজি কিন্তু এরকমই অনেক স্টুডেন্ট বুঝে না কি জন্য আগে কি বলছি বলে যায় সেই কারণে বুঝে না মানে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না মিলেতে পারে না তখন দেখা যায় কেমনে আসলো প্রশ্ন কি আসে বলো কেমনে আসলো এই কথাটা আসে তো এই কারণে সবার ব্রেন যেহেতু সমান না এই কারণে আমি স্মরণ করে দিতে চাই এক নম্বর সমীকরণটা একটু দেখে নিবা দুই নম্বর সমীকরণটা দেখবা দেখে তারপর দুইটা সমীকরণ পরস্পর কি বলো সমান তাহলে আমরা লিখবো দেখো বলো 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 কি হবে আসে কিনা দেখো এন স্কোয়ার আমি করবো না দা তোরা বল আমাকে বল আর মানটা বের কর আর মানটা বের কর না ফলে ফিটটুম যে তুই সবারই ফিটটুম এ একটা ব্যাথ দাও ফিটতে হবে ক্যালকুলেশন কর সুন্দর করে করে তারপরে কর আমার মতো ডাইরেক্ট করিস নিয়ে এসে এগুলোকে পক্ষান্তর করে দিলে তো হয়ে যাচ্ছে পক্ষান্তর মানে বজ্র গ্রহণ করে দিলে হয়ে যাচ্ছে তো আচ্ছা এবার আসো এই আর আর মানটা এরকম আসে কিনা চেক করো তো সবাই বলো বলো এন স্কোয়ার এবার মুখস্ত করো আমরা একটু মুখস্ত করি কারণ সূত্রটাই লাগবে বল আর এগুলো কি বল মুখস্ত কয়েকবার বল স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার ইয়ে স্কোয়ার কি বল সব মিলে রাশি কয়টা আছে মানে ইয়া কয়টা আছে বল কারণ ওইটা একটা অংশ এটা সংখ্যাধিক মান মন রাখতে হবে না স্যার ওটা পরীক্ষা আসবে না স্যার পরীক্ষা আসবে এটাই পরীক্ষা আসবে সরাসরি সূত্র পরীক্ষা আসবে বোর্ড অলরেডি আসছে যে অমুক স্তরের ব্যাসাদ্ধ কত বের করো রাইট আচ্ছা এবার আসো এই এবার আসো এই কথা নাই এবার আমরা এই কথা নেই এবার দেখ আমি এখন তোমাদেরকে যদি বলি এটা মানটা গেল তাহলে ই এর মানটা কত ইলেকট্রনের চার্জ তাহলে দেখো এখানে এখানে ই এর মানটা দেখো আমি যদি তোমাকে এখন সরাসরি স্পষ্ট দিয়ে দিই বলো হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষ হতে ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় করো সবাই লিখো হাইড্রোজেন এর প্রথম কক্ষ হতে ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় প্রথম কক্ষ পথের কক্ষ পথের ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় করো দেখো ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো নির্ণয় করো ধরো তোমার সূত্র হচ্ছে এটা হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষ পথের ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় করো সবাই লিখো হাইড্রোজেন এর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো তাড়াতাড়ি লিখো 
स्तरे এটা বলা দেওয়া থাকবে এটা কনস্ট্যান্ট মান এটাও কনস্ট্যান্ট মান এটাও কনস্ট্যান্ট মান এটাও কনস্ট্যান্ট মান তাহলে সহজে নির্ণয় করা এস্তর জানলে নির্ণয় করা যাচ্ছে না তো তাহলে এই সূত্রটা প্রয়োগ না করে এটা কেন কখন করব যদি স্পেসিফিক ব্যাক থেকে এগুলো দেওয়া না থাকে বুঝেঙ্গা পারেঙ্গা ওকে ফাইন এবার এই এই সূত্রটা আর এই এটা কোন এককে বসাবা বলো তাহলেই বলো কোন এককে বসাবা সি জি ওয়াও জোস জানা আছে লিখবা জানা আছে জানা আছে নাই আমি জানি माइनस फोर पॉइंट क्योंकुलेशन <laughs> 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 खाली मान हाइड्रोजे परमाणु मान प्लान ध्रुवक मान कत बोलो 6.626 सब कष्ट देखो बाए मानु मान कारण बोलो माइनस प्रथम मस्तिष्क 
তাদের মস্তিষ্ক হচ্ছে কত শর্টকাটে কত সহজে করা যায় বুঝিস কি না তাহলে এবার দেখ তাহলে এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স হ্যাঁ এই যে এক্সপোনেন্সিয়াল দিলে ইনভেস্ট কত বল ইনভেস্ট কত বল টোয়েন্টি সেভেন আমি প্যাকেট দিছি না টোয়েন্টি সেভেন এবার টু দিবা আবার কত বল এই হল স্কোয়ার দিলাম এই যে হল স্কোয়ার দিলাম স্কোয়ার দিলাম হয়েছে কি না আচ্ছা এবার ভাগ জি স্যার বল কেন কেন আগে প্যাকেট দেবো তুমি দেখো তুমি দেখো দেখো আমি দেখাচ্ছি দাঁড়া ওয়েট তুমি দেখো পুরো ব্যাপারটা দেখো তাহলে তোমার জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আমি এখানে কয়টা প্যাকেট দিয়ে শুরু করবো দুইটা প্যাকেট দিয়ে শুরু করবো বুঝো নাই কয়টা প্যাকেট দিয়ে শুরু করবো দুইটা প্যাকেট দিয়ে শুরু করবো বুঝতে পারি নাই বল তাহলে এই জায়গাতে আমি এই করে দুইটা দেবো রাইট তাহলে দেখ এবার এই দুইটা দিয়ে এখানে ফোর স্কোয়ার এটা দিয়ে স্কোয়ার দিবো ফোর স্কোয়ার দিয়ে কি দিলাম বল ফোর ফোর সরি আচ্ছা না ফোর দিতে হবে না হ্যাঁ ফোর দিলাম তারপর দেখ ইন্টু বল ইন্টু বল বল কত বল माइनस दिल स्कोटा <laughs> 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 बोल तो मीटर <laughs> सामने मानसा हाइड्रोजे प्रथम कक्षस्त कारण अंक दिए लास्टमेंटी हाइड्रोजें परमाणु प्रथम कक्षार्ध मन रखा हाइड्रोजें परमाणु परमाणु गला भेज गा चाहिए शेष करते 
দেখ অনলাইনে যদি চা খায় ফুল অফ আইনে বলতে যে কি ফ্যাশনেবল চা চা খেয়ে খেয়ে পড়ায় ঠিক আছে কিনা এই যখন প্যান্ডেমিকের সময় ছিল এরকম বুঝছিস লুঙ্গি ভরে ক্লাস নিচ্ছিলাম উপর অংশ দেখা ছিল হঠাৎ করে আমাদের সবুজে জুম করতে গিয়ে আমার লুঙ্গি সহ দেখা গেছে তো এরপরে পরে এবার কি করছি আমাদের ক্লাসের পরপর পরীক্ষা হয় তো পরীক্ষার সময় আমার একটা প্রশ্ন ছিল জাহিদ স্যারের লুঙ্গি কত সেকেন্ডে দেখা গিয়েছিল তার মানে ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে করছে কিনা যাচাই করার জন্য বুঝতেই মানে কত মিনিটের মধ্যে দেখা গিয়েছিল মানে প্রশ্ন করছি এরকম এখন তো সুযোগ নাই ওই ওই ফিল গুলো নাই আর সুযোগ নাই দেখ এদিকে দেখা এবার দেখ হাইড্রোজেন পরমাণু দেখ হাইড্রোজেন পরমাণু কি লিখবি বল প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ প্রথম কক্ষপথের 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 ব্যাসার্ধ মুখস্থ রাখবা ব্যাসার্ধ কত এই আরো ওয়ান এটা মনে রাখবা আরো ওয়ান মানে কি মনে করবা বলো মানে হাইড্রোজেন পরমাণু প্রথম আরো ওয়ান মনে রাখবা কি মনে রাখবা বলো আরো ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত বলো তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অ্যাংস্ট্রম এটা মনে রাখ একদম মুখস্থ একদম মুখস্থ কোনো কথাবার্তা ছাড়া এবার শর্টকাট শিখে বলছি না একটা মিনিট আমাকে দুইটা মিনিট সময় দিই আমি জানি শেষ আমি টপিকটা শেষ করে ফেলি শেষ একটা আর একটা মিনিট আমাকে সময় দিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখ এখন দেখ যে কোনো পরমাণু যে কোনো কক্ষ হতে ব্যাসা দৈন্য করে ফেলতে পারবো যে কোনো পরমাণু যে কোনো কক্ষ হতে ব্যাসা দৈন্য করে ফেলতে পারবো বুঝতে পারছি কিনা বল যে কোনো পরমাণু যে কোনো সময় যে কোনো কক্ষ হতে ব্যাসা দৈন্য করে দেবে এই সূত্র জানা থাকলে কি জানা থাকলে বল আচ্ছা সূত্রটার দিকে তাকা একদম সূত্রটার দিকে তাকা এখন মনে করো আমি সূত্রটা কিভাবে আসছে দেখ এই সূত্র থেকে একটু দেখা তাহলে সহজ হবে দেখ এই আর ওয়ান মানে হচ্ছে হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষ হতে ব্যাসাদ্ধ আর আর এন মানে হচ্ছে কি বল যে কোনো কক্ষ হতে ব্যাসাদ্ধ তো আমি এটাকে উল্টাই দিই দাঁড়া এটা উল্টাই লিখি উল্টা লিখি তাহলে সুবিধা হবে দাঁড়া উল্টা লিখে আর এন বাই এই যে আর এন লিখবো এখানে কি বল আর ওয়ান এখন আমাকে বল এই সূত্রটা কোথা থেকে আসছে যেটা দেখা দিই তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে আর এন এর সূত্রটা আমরা কি বলো এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার ই স্কোয়ার এম জেড পুরোটা লিখবো না আবার এখানে যখন আমায় আর ওয়ান লিখবো তাহলে কত লিখবো বলো জিরো পয়েন্ট কত বলো ফাইভ থ্রি এইমাত্র পাইছি যেটা এগেনস্ট্রং আচ্ছা এইবার আমাকে বলো তো বা এই আর এন ইজ ইকুয়াল টু বল তো আমাকে বলতো বলো এই আর এন ইজ ইকুয়াল টু তার এ আমি বুঝি নেই এই দেখ এদিকে দেখ এখানে আর ওয়ানের মানটা আমি জানলাম তো জানার পর আমি কাটাকাটি করবো তারা ওইট একটা মিনিট এই পুরো মানটা একটু খেয়াল কর তারা এই পুরো মানটা এখানে দেখ এই পুরো মানটা এই যে পুরো মানটা এই পুরো মানটা দেখ এই পুরো মানটা মানে কি আর ওয়ান না আর ওয়ান কিনা বলো এন এর মান ওয়ান দুই ধরি আমি এত কথা না লিখে তোদেরকে বুঝাই দিই তাহলে সুবিধা হবে দেখ এত কথা লিখবো না আমি এখানে দেখ এখানে দেখ আমি এখানে লিখবো দেখ এন এস স্কোয়ার এইচ এস স্কোয়ার তারপর দেখ এটার মানটাই লিখে দিচ্ছি দাঁড়া ওয়েট তাহলে তোদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখ এটা পুরো মানটা তার ফোর পাই স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার ই স্কোয়ার এম জেড এর মান ওয়ান হাইড্রোজেনের জন্য জেড এর মান ওয়ান না আমরা বল এন এর মান কত বল ওয়ান না তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এনটা না লিখলেও তো চলে ওয়ান লেখা যায় কিনা বল ওয়ান স্কোয়ার লেখা যায় কিনা তো এবার এই তোমার সাথে কাটাকাটি কর কাটাকাটি করলে কি কি বাদ দেয় দেখ কাটাকাটি করলে দেখ শুধুমাত্র এইচ স্কোয়ার থাকে সরি এন স্কোয়ার থাকে দেখ এন স্কোয়ার থাকে আর নিচে জেড থাকে দেখ তো আছে কিনা আর নিচে ওয়ান থাকবে দেখ তো দেখ কাটাকাটি চলে চলে দেখ এটা পুরো মানটা কাট समतुल चिंता करी देख समतुल चिंता करी देख इदी समतुल चिंता कर प्रश्न प्रश्न की शर्टकाटेमी 
धन्यवाद